എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ ജി ബാലജിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള എക്സാം ഉടനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ജി ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറുള്ളത് ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ബയോളജി കൂടാതെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എന്നിവയിൽ നിന്നും ഇതുകൂടാതെ ഡയറി സയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന എക്സാം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് ബയോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഗ്രേവ് യാർഡ് ഓഫ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ ഗ്രേവ് യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ആൻസർ സ്പ്ലീൻ ആണല്ലേ സ്പ്ലീനിലാണ് ആർ ബി സിസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്പ്ലീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മാമറി ഗ്ലാൻസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ആണോ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ആണോ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് ആണോ അതെ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്ലിനി ഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രോം ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എന്താണ് ക്ലിനി ഫെൽട്ടർ സിൻഡ്രോം ക്ലിനി ഫെൽട്ടോ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ് ഈ ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ബാധിക്കുന്നത് മെയിലിനെയാണ് അപ്പോൾ മെയിലിൻ്റെ നോർമൽ ക്യാരിയോ ടൈപ്പ് ഏതാണ് ആകെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് അതിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഓട്ടോസോംസും ഒരു പെയർ ഓഫ് സെക്സ് ക്രോമസോമും ആണ് ഉള്ളത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ഓട്ടോസോംസും എക്സ് വൈ സെക്സ് ക്രോമസോമും കൂടി ചേരുന്നതാണ് മെയിലിൻ്റെ ക്യാരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ള മെയിൽ ക്യാരിയോ ടൈപ്പ് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു എക്സ് അഡീഷണലി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിനി ഫെൽട്ടേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ എക്സ് എക്സ് വൈ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോംസ് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ ആൻസർ ഇസ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ ഇനി ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടർണർ സിൻഡ്രോമിനെ കുറിച്ച് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ടർണർ സിൻഡ്രോം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിലിനാണ് അല്ലേ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓട്ടോസോംസ് തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ എക്സ് എക്സ് ക്രോമസോമാണ് നോർമൽ ക്യാരിയോ ടൈപ്പിൽ വരേണ്ടത് അതിൽ വൺ എക്സ് മിക്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ അതായത് ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സോ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടർണർ സിൻഡ്രോം ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ട്രൈസോമി ഉദാഹരണത്തിന് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിന് സാധ്യതയുള്ളത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോസോമാണ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോം സോ അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എയും സെക്സ് ക്രോമസോം എക്സ് എക്സോ എക്സ് വൈയോ സോ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിനെ കുറിച്ച് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ ആകുമായിരുന്നു അല്ലേ സോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നെയിം ദ കോഡ് ഓൺ വിച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റ്സ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് സിന്തസൈസിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് കൊഡോൺ അല്ലേ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാർട്ട് കൊഡോൺ സ്റ്റാർട്ട് കൊഡോൺ ജനറലി ഏതാണ് ഏതാണ് സ്റ്റാർട്ട് കൊഡോൺ എ യു ജി ആണ് അല്ലേ എ യു ജി ആണ് മെതിയോനിനെയാണ് അത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് മെതിയോനിൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡിനെ നിങ്ങൾക്കിതിൽ സ്റ്റോപ്പ് കൊഡോൺ അതായത് സിന്തസിസ് ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോഡോൺ ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി യു എ ജി ദർ ആർ അതർ ടു സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺസ് ഓൾസോ ആ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൈനിയർ സ്പീഷീസ് ഇൻ പ്രൈമറി സസഷൻ ഓൺ റോക്സ് പ്രൈമറി സസഷൻ പുതിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ സ്പീഷീസ് അല്ലേ അതിനെയാണ് ആദ്യം വരുന്ന സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ പൈനിയർ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്പീഷീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ആ സ്പീഷീസ് വളരെ
മിയോസസിൻ്റെ പ്രോഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിലെ പ്രൊഫേസിന് നമുക്ക് പല ഡിവിഷൻ ഓഫ് സബ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസിങ് ഓവറിൽ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ ചേരുകയും അവയുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് പല സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ അതിലെ പാക്കിറ്റീനിലാണ് ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കാറുള്ളത് വൈറ്റമിൻ സി ഡെഫിഷ്യൻസി കോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ഒരു ഡിസീസാണ് സ്കർവിയാണ് സ്കർവി ഇവിടെ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെറി 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 ക്രിക്കറ്റ്സ് എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് മറാസ്മസ് ആണെങ്കിലോ അത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ അല്ല മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻ അല്ലേ ലോ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മെറാസ്മസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ റൂമിനിയൻ ആനിമൽസ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ അതിൽ ട്രൂ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്റ്റൊമക്കിനെ നമ്മൾ അബ്ഡോമിനൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അബോമാസം എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് ട്രൂ സ്റ്റൊമക്ക് അവിടെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ ഇസ് ഡി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഹൗ മെനി വെർട്ടിബ്രേ ആർ സീൻ ഇൻ ദ നെക്ക് ഓഫ് ജിറാഫ് നമുക്ക് എത്ര വെർട്ടിബ്രേ ഉണ്ട് ഏഴ് വെർട്ടിബ്രേ ആണ് ഉള്ളത് നെക്കിൽ അതേ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേ തന്നെയാണ് ജിറാഫിനുള്ളത് സോ ആൻസർ ഇസ് സെവൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ് സെവൻറ്റി നയൻത്ത് ഓർഗൻ വോസ് ഡിസ്കവേർഡ് റീസെൻ്റ്ലി ഇൻ ദ ന്യൂ ഓർഗൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഓഫ് മാൻ മീസെൻട്രി ആൻസർ ഇസ് എ മീസെൻട്രി പി എച്ച് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് പി എച്ച് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് എന്താ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലേ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് പി എച്ച് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ലാർവ ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ലാർവേനെ പറയുന്ന പേര് മാഗറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രഫിയുടെ പിതാവാരാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രഫി അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ബി ആണ് ഐ ധോവൻ ഇതിൽ പോൾ ബർഗിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോൾ ബർഗ് ആരാണ് ആ പോൾ ബർഗ് ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സോ ദിസ് ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് സ്റ്റാൻലി കോഹ്നോ സ്റ്റാൻലി കോഹ്നോ അതെ സ്റ്റാൻലി കോഹ്നും ബയോടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് സോ ആൻസർ ഹിയർ ഇസ് ഐ ധോവൻ എന്നുള്ളതാണ് പോൺസ്കം അല്ലേ പോൺസ്കം ഈസ് എ കോമൺ നെയിം ഓഫ് അതൊരു ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് പോൺസ്കം നമ്മൾ കുളത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന അതിനെ പറയുന്ന സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ ഏതാണ് സോ അതിൽ രണ്ട് സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈനോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ അനബേന നൊസ്റ്റോക്ക് ഇതല്ല അല്ലേ അത് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് സർഗ്യാസം സർഗ്യാസം എന്നുള്ളതൊരു ബ്രൗൺ ആൽഗയാണ് അല്ലേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ ആൽഗയാണ് സ്പൈറോജിറ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈറോജിറ സ്പൈറോജിറ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോൺസ്കം എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഓരോ ആസ്പിരൻസിനും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൊളീഗ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡി